Herzlich willkommen zurück bei GTA 5. So, wir sind mit Trevor unterwegs zum äh, Venice Beach. Heißt der hier Venice Beach? Ich weiß gar nicht. Oder heißt der in Real Life Venice Beach? So, ich habe eine richtig geile Karre gefunden. Äh, wie heißt die Karre eigentlich? Weiß ich gar nicht. Sieht aus wie so ein äh, Inferno. Könnte, könnte sein, dass es so ein Inferno ist. So ist er zumindest bei den anderen GTA. Die Karre geht richtig geil ab, ey. Fetter Sound und... Boah. Das ist eine Beschleunigung. Das ist der Hammer. So sieht das Ding aus. Ich wollte gerade mal ein bisschen äh, First Person fahren. Macht auch mal Spaß. Mal was anderes. So, und hier sind wir schon am... Äh, La Puenta. La Puenta. Bei... Äh, bei... Bei Wake. Da hören wir ja auch schon den Wake. Den Bekloppten und seinen Cousin. That's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that, Floyd? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? <laughs> Floyd! I heard that those conferences are regular little fuck fest, huh? Can I come in? Huh? I'd like you to leave mm. right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my, uh, my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? And look, Deborah, I love you and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays. You can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd. I told you, I've got a career. I don't need this, this, this crap. Yes! There. <laughs> you made me swear. You're crap, Floyd. Crap! <laughs> You're not a man at all. <laughs> Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice. Oh uh oh. Oh hey there, Trevor. <laughs> oh. Oh. Mm, hey there, Wade. Looks good. Did you meet Gebra? Oh. Interesting lady. Uh, I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car. All right? Let's go have the time of our lives. Uh, oh. Oh, I know exactly where to take you. Ah, some strip club. Natürlich. What else? I could run in and get Floyd and Debra. I know she seems kind of uptight, but she can have fun. Mmm, no. I don't think she can, Wade. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Floyd's trip? Exactly. Oh, Trevor, maybe you got all over yourself. You're all red. You got, you got syrup? Yeah. Syrup. Accidents. We've all been there. We sure have, but... But it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and... And you stopped in Sandy Shores to get lit and you met a dealer and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw him, it was with you, driving out to the quarry, and then they just disappeared. Poof! Right? I mean, they were gone. Some friends, right? 
And now Cousin Deborah don't want you around? I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is you can't rely on anyone, anyone except me. Here we are. What do you think? So this is where Floyd is gonna meet us, your strip club? Oh, yeah. That's unlike him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? <laughs> here. Mm, right here. Here? Mm, here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two. You two, I want you to give this boy a good time for a long time. Hey, gorgeous, 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 gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm -hmm. Through there. To the right. Thank you. Alter, Trevor ist so eine kranke Sau. Und Wade ist so blöd. Da denke ich, Sirup und Fleck da auch noch dran. Okay. Ja, ich bin gerade ich glaube, Trevor macht gleich weiter. Wir nehmen den Strip zu den Strip Club. So, das zeigen wir lieber nicht. Wir switchen um zu Michael, der wieder zu Hause ist. Yay! Hey, Lester. Hey, uh, Trevor just called about the, um, the big one, the, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentleman's Club. All right, message Franklin. Okay, okay. So, es geht um das Union Depository. Alter, Trevor ist so krank. Warte mal, warte mal kurz äh, Debra und äh, Floyd abgeschlachtet. Bis alle durchgedreht sind. Okay, Moment. Ist das Buch? Chains of Intimacy. Ah, okay. Ah, no wait, ey, der ist so blöd. Trevor kommt ganz blutverschmiert raus und, äh, Wade denkt, es sei Sirup, was er am T-Shirt hat in dem Gesicht und probiert's auch noch. Oh, ist so eine Sau, ey. Jimmy! Hab dein Auto hinterm Haus geparkt. Selbst mit einer Verbesserung ist noch eine Rentenschle Rentnerschleuder. So läuft das nicht bei Chiss, aber bedank dich später. Und warum sind da diese Latinos vor dem Haus? Okay. So was? Waren das jetzt die Latinos? Sie tippen vom... Äh, Dingens? Von Matratze oder was? Schätze, so, du solltest wissen, ich habe Gefühle für Patric Patricia. Habe ich vor Patricia gesagt in der letzten Folge? Ich hoffe doch. Wir kümmern uns auf diese oder jene Weise um Matratze. Unsere Liebe ist die, die wundervolle Blume, die aus der Scheiße wächst. Hast du sehr, sehr schön gesagt, Trevor? Ah, der Dr. Friedlander, unser Psychologe, unser Psychiater. Michael, ich habe nicht von Ihnen gehört. Ich nehme an, Sie achten auf Ihre psychische Verfassung. Aber ich mache mir Sorgen, eine Telefonsitzung. Wir rufen ihn mal an. Oh, Entschuldigung, Mikro berührt. Hallo, Dr. Isaiah Friedlander speaking. Hey, Doc, it's me. Michael, how are you? Not good, Doc, not good at all. Well, we spent a lot of time over the years discussing how negative actions lead to negative thoughts as much as the reverse. Because of the compounding of your classical low self-esteem with your assorted sexual hang-ups, the desperate search for the easy answer in life, and your profound narcissism, reality will have a habit of handing you a repeated kicking. Anyway, what's up? Well, Doc, when you put it like that, I'm afraid I ain't got much hope. Have you been acting out again, Michael? <sighs> Things are bad, Doc. Really bad. Tell me all about it. Sharing is winning. Any other violent outburst, Michael? Yeah, I mean, I've had good days, Doc, but mostly they've just been really bad days. I've been doing really bad things, you know, hurting people. You're a very sick man, Michael. I'm doing all I can, but we need more sessions. Oh, yeah. yeah. It's easy for you to judge, Doc. I had a tough childhood. Hmm. What about your sexual problems, Michael? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. Ever since I pulled that house apart, Doc, I ain't been myself. Not at all. You know, 
Therapy can really help you, Michael, which is why you should be really pleased with what you're doing. But I'm going to have to stop you there. Oh, and there is one thing. Phone sessions are a little more expensive, obviously. Obviously. But so fulfilling. Let's speak again soon. 1500 Euro für... Alter, für zwei Minuten telefonieren. Dieser Psychiater, ich war Psychiater, ey, mach schon Geld ohne Ende. Schmidt and Press, hier steht noch ein äh, Zettel von Amanda. To my darling, I hope you choke on this. Zu Deutsch, ich hoffe, du erstickst daran. Wahrscheinlich an diesem Zettel. Oh, Ricky, Pesh, Ricky. Hello. IT guy, what's up, bro? Look, I know you aren't still fixing computers for a living. When you gonna throw some work my way? Hey, if you're right for a project, I'll be in touch, okay? Okay, but don't forget about me. Ah, das war der Typ von äh, Life Invader, glaube ich. Wo wir ganz am, an, ganz am Anfang de, die Bombe gelegt haben in dem Handy. Äh, so, ja, Michael hat natürlich immer noch seine psychischen Probleme und natürlich hilft ihm nicht arg viel. Äh, die, die Umstände helfen ihm nicht gerade dabei, dass jetzt Trevor wieder da ist und seine Familie abgehauen ist und so weiter und so fort. Der macht sich gerade ziemlich, ziemlich fertig. Und sein Leben. Okay, jetzt wird es gerade wieder besser, weil wegen Matrazzo. Der macht jetzt ja keinen Stress mehr, aber Jimmy hat ja gerade gesagt, es gammeln noch irgendwelche Latinos vom Haus rum. Da gucke ich mal kurz. Da wirklich. Oh, guck mal. Da welche rumgammeln. Hä? Hier ist Zeug zum ta äh, Tauchen. Kann ich das anlegen? Kann ich nicht. Hm. Jetzt dachte ich, ich kann irgendwie das Zeug holen zum Tauchen gehen. Kann ich die Axt nehmen? Kann ich auch nicht nehmen. Scheiße. So, guck mal kurz. So, und das ist unsere Karre hier. Oh, Jimmy. Jimmy hat natürlich äh, die Karre aufgemotzt, aber... Oh, ob das jetzt so viel besser war. Dollarzeichen in den, als Felgen. Natürlich der Hammer. Oh, Mann. Okay, allzu viel hat er, glaube ich, nicht verändert. Vielleicht getönte Scheiben. Mal gucken, wie, sich, wie die Karre sich fährt. Ich weiß gar nicht, ob wir, wie lange wir jetzt schon in der Folge drin sind. Ähm... Ah, okay. Trevor hat jetzt den Stripclub übernommen. Dann fahren wir vielleicht da mal hin. Und... Aber vielleicht machen wir das erst in der nächsten Folge. Dann mache ich vielleicht gleich mal einen, einen Cut hier. Und dann gehen wir in der nächsten Folge zu Trevor. Ich, ja, das wäre wahrscheinlich besser, sonst dauert die Folge ein bisschen arg lang. So. Wie fährt sich die Karre? Äh, kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber ich glaube, fährt sich nicht schneller als vorher. Aber wir haben immerhin nette Flammen, die es hinten aus dem Aufbu Auspuff rausnimmt. Da fährt ein Rolls Royce rum. Oh, 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 oh. Was steht hier rum? Ist das hier so ein Bugatti? Ich glaube, ich wechsle mal kurz mein Auto. Hier steht auch irgendwie immer noch so eine Superkarre rum. Ich glaube, direkt wenn man am Haus runter fährt, irgendwie hier. Ich glaube, da vorne. Oder hier? Alter, dieses Bild. Meine Fresse. Laufen da Schwule ein? Uh. Entschuldigung. Sehr fein für dich, Michael. So, ich glaube, das ist ein bisschen ein besseres Auto. Ja, natürlich. Sieht fast aus wie so ein Bugatti Vero. Und das andere von Michael ist eher so ein Audi-Verschnitt. Sieht man ja auch im Zeichen. Sieht genau aus wie ein Audi-Zeichen. Also so ziemlich fast genau gleich. Aber für diese Folge abgeben wir uns jetzt. Wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder bei Trevor im Strip Club, den Trevor soeben übernommen hat und wahrscheinlich wieder ein paar Morde begangen hat dafür. Also bis dahin, bis gleich. Tschüss.